سلام من سینا ولیوله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما در زمان ضبط این مونولوگ هنوز انتخابات برگزار نشده ولی در زمان پخشش احتمالا انتخابات برگزار و تموم شده در همین راستا ازتون میخوام که پاشید برید از درگاه خداوند طلب اف و بخشش کنید چون مطمئنم هفتاد هشتاد در سرتون امسال به شدت آلوده به گناه شدید گاهی شرکت نکردن در انتخابات در رأس گناهان کبیر است بله میدونین این یعنی چی؟ یعنی گناه فرو نکردن برگه رای توی صندوق نظام از گناه فرو کردن تو صندوق باجناخ هم بیشتره برای شرکت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی سه و نیم میلیون نفر رای اولی هستند دیگه با توجه به آخرین انتخابات برگزار شده تو کشور و رقابت تنگا تنگ پرپکان و رعی های باطله شما بهتر تعداد رعی آخری ها رو بشمارید نه رعی اولی ها دست خوبی داره بعد از این همه مدت میشینستیم نگاه میکردیم پشت تلویزیون مردم میرفتن پای صندوق های رعی بعد 18 سالمون شده حس خیلی خوبی داریم خوشحالیم آره خب قبل از این بقیه میرفتن رای میدادن و هیچ اتفاق مثبتی نمیافتاد اما حالا شما ها میتونید برید رای بدید و هیچ اتفاق مثبتی نیفته این میزان تأثیر گذاری واقعا لذت بخشه میشه بد کسی اسلامی باشه در اقتصاد آمریکایی باشه به مسئول و نماینده ای که قائل به اقتصاد آمریکایی نباید رای داد بله نماینده اصلح باید قائل به اقتصاد چینی باشه یعنی از شورتی که پاشه تا کچلواری که تنشه از مهری که جاش رو پیشونیشه تا تصویی که بای سلوات میفرسته همه میدین چین باشه برادر و خواهر چرا نمیپرسید که نظرش در مورد جهانی سازی قیمت ها در مورد بازار آزاد در مورد دلاریز کردن اقتصاد ایران چیه؟ البته اقتصاد همه دنیا دلاریزه است مشکل شما اما دلاریزه شدن اقتصاد ایران نیست مسئلتون پشکلیزه کردن ریال ایرانه در طول دوره نمایندگیش بارها از پیگیری دریافت کنندگان حقوق های نجومی گفت فیش حقوقی اوریبش ماه این نماینده مجلس منتشر شده که نشان میدهد او 105 میلیون تومان حقوق میگیرد خب پیگیری کرده دیگه پیگیر شده دیده همه دارن میگیرن به جز خودش الان پیگیریش نتیجه داده خودش هم داره میگیره او به رقم جست فساد پذیری که پیشه کرده دو ماه پیش از نمایندگانی که خود راهی شستی بلند رشوه گرفته بودن دفاع کرد خب اینم یه چیز طبیعیه دیگه تو طبیعت گونه های جانوری مختلف وقتی دعواشون میشه پشت هم در میان این هم پشت هم نوعای خودش در اومده دیگه در شرایطی که مجلس باید به تحقیق و تفحص از واردات ارز برای چای دبش بپردازه به واردات اسب و اسپرم منجمد میپردازه این واقعا تحقیق و تفحص هم داره آخه منابع ارزی مملکت و خرج واردات اسپرم منجمد اسب میکنید شما به جای ساندیس تو مراسماتون یه شیر موز پخش کنید خودتون میشید صادر کننده اسپرم انواع چارپایان اونم گرم و تازه نمون جمعت اون منطقه منطقه توریستیه و ایام تعطیل میدونید که حجوم میارن صفای مردم جیران میان استفاده میکنن و در این منطقه نیازمند نانوایی هست کاندید شده بره مجلس خبرگان رهبری که تو منطقه شون نونبایی بزنه واقعا واسه اونایی که بهت رعی میدن نونبایی هم نزدی نزدی ولی حتما یه دامداری بزن دوان صدام ملت میمادن پای صندوق سفر میبستن 98 درصد رعی میبار صدام امروز در کره شمالی 100 درصد رعی میاره رهبرشون در آقای بشار اسد رعی بالای 98-90 درصدی میاره 
این دیکتاتور هم بد خلایی انا خودشون واسه انتخابات کاندید ثبت نام میکنن خودشون تایید صلاحیت میکنن خودشون رد صلاحیت میکنن خودشون برگزار میکنن خودشون نظارت میکنن خب اون مرحله رای دادنش هم خودتون انجام بدید بره دیگه انتخابات رو مثل یه بازی فوتبال و استادیومی کردن برای جوان ترها دقیقا فقط بازی چه چیزی تو مایه های بازی های لیگ دست سه نونه حالانه در بیست تماشاگر داره اونم فک و فامیل های بازی کنه وگرنه بقیه مردم که با نه اینوری و نه اونوری و اگزوز خاور و شیر سماور در انتخابات استادیو میتون حضور دارن جمله معروف خودتون استفاده میکنم چطور به تو گیر ندادن خودتون فکر میکردین که تایید صلاحیت بشید زکی استاد ایرج ملکی مگه چیش از استاد رائفی پور و استاد روازاده و استاد کتاب سوزیان کمتره مگه به اونا گیر دادن که به این گیر بدن که اگر این توانایی و این حس در من نبود که آیا میتونم کاری انجام بدم هرگز پای در عرصه انتخابات نمیذاشتم تو تنها نیستی این حس در تک تک کسانی که ثبت نام میکنن هست خودشون بهش میگن احساس تکلیف ولی خب در اصل احساس گرسنگیه واسه نشستن سر سفره انقلاب ولی این کاری که داری چیه خب دغدغه اول میشه به تلاشی انجام بدم که ما به جایی که یک ابزش حقوقی داشته باشیم ما قیمت ها رو ثابت نگه داریم وای عجب تئوری اقتصادی خفنی به جایی که حقوقا رو ببریم بالا قیمت ها رو نبریم بالا یعنی درسته که اون فرمایشات استقلال آزادی و آب و برق و مسکن رایگان به جایی نرسید ولی در عوض اون اقتصاد مال خره به بهترین شکل به منصه ظهور رسیده از نمایندگی مجلس به بالاتر هم فکر میکنید توی تخیلاتتون؟ بله چرا که نه مثلا من حتی اگر زمان ایرج ملکی رئیس جمهورم بشه باز آنچنان چیزی در این حالا بگم مثلا منیتی داشته باشی نیست من اگر رئیس جمهورم بشه باز مسئولیتم بیشتر میشه نه دیگه مملکت اون قدم بی در و پیکر نیست که تو بتونی رئیس جمهورش بشی متاسفانه شما یه مقدار بیشتر از شیش کلاس درس خوندی و بعید صلاحیت تایید چه البته من یکی به هر قیمتی رای بیارم هیچ وقت مد نظرم نبوده تو واسه فالوور گرفتن و دیده شدن تن به هر خفتی دادی خودتو سوژه عالم و آدم کردی و واسه نماینده شدن میخوای ملاحظه کنی خودی کتکو میگم طرف میره دکتر دکتر اونو که میبینه میگه آقا چون چی شده؟ چرا صورت رو آشولاش کردی؟ بعد بیمار در جا میگه هیچی آی دکتر داشتم اتو میکردم تلفن زنگ زد برداشتم خب میدارم که بپسندی واقعا حیف نیست این رئیس جمهور نشه پر پکانم یکیه مثل همین دیگه فقط این میفهمه داره جوک میگه اون متوجه جوک گفتن خودش نیست اگر رأی مردم به بنده طلب تعلق گرفت و بار دیگر هم نمایندگی شما مردم عزیز استان خراسان جنوبی رو در مجلس خبرگان رهبری پیدا بکنم اون چی که باید در کنار مسئولین استان و برای رفع مشکلات این استان دنبال کنیم در جریان هستی که رئیس جمهوری حس نمی کنی اگه بعد از سه سال هنوز مشکلات رفع نشدن شاید دلیلش اینه که خودت یکی از مشکلاتی میخوای بری خبرگان خودت رو رفع کنی دشمن امروز از کاه داره کوه میسازه یه شایعه میشه که فلانی مثلا پسرش رفته از کجا نمیدونم اقامت بگیره پور شد من زنگ زدم گفت به پیر به پیغمبر به حضرت عباس همش دروغه واقعا گو به حضرت عباس دیدین زود قضاوت کردین خب اگه اینجوریه که بابک زنجانی و شهرام جزایری و تبری و داره دستش هم بگین یه زنگ بزنن حاج آقا چند تا قسم بخورن از فردا نوها رو خونه باشن دیگه مدیون باشم اگر زندگی عادی مثل بقیه زندگی ها من داشته باشم نه 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 مدیون نیستی شما پستونک خریدن از ترکیه و اقامت کانادا گرفتن آقا زادت غیر عادی بودن خودتو به همه ثابت کردی خیال جمع و هیچ آرزویی هم ندارم جز این که آقابت به خیر بشم و آقابت به خیر رو هم برای خودم اگر خدا بخواهد به شهادت خط بشه به خدا آرزوی دور از دست رسی نیستا به جای ترکیه و کانادا یه تو که پا هواپیما سوارشی بری همین قضه من قول میدم دو هفته ای حاجت روا برگردی به خدا این آرزویه که هم تو واسه خودت داری هم ما واسه داریم
آیا کشوری هست که با رأی ندادن امنیتش به خطر میفته؟ بله، یوگوسلاوی. واقعا مردم یوگوسلاوی در رفاه. یعنی الان امنیت ایران هم با رأی ندادن به امثال باقر سیسمونی و نادر گلابی و ایرج ملکی ممکنه به خطر بیفته بابا شما خودتون عامل اصلی ناامنی مملکتی مردم در اوج رفاه بودن تبلیغات به قدری گسترده بود که مردم میگفتن ما فقیرترین مردم به دنیا این این چه وضعیه ما تو جهنم این ببینید پول ما اینجوریه فلان اینجوریه نارضایتی و گسترده شد <تصفيق> تا اینجای داستانشون که خیلی آشنا به نظر میرسه مردمی که همه چی داشتن آزادی، رفاه، تفریح، عزت بعد یهو خوشی زده زیر دلشون رو واسه ببینم نکنه بعدش هم یکی اومد بهشون گفت دل خوش به این مقدار نباشید ما شما رو به مقام انسانیت میرسانیم اون هم ریختن تو خیابون انقلاب کردن مردم انتخابات یوگوسلاوی رو تحریم کردن به محض که انتخابات رو تحریم کردن آمریکا تو جوامع بین‌المللی تونس ثابت بکنه که مردم این حکومت رو نمیخوان یوگوسلاوی بمبارون شده یعنی رأی ندادن در نهایت منجر به عوض شدن نظامشون شد خب این داستان هرچند تخمی تخیلیه اما مردم رو بیشتر مصمم میکنه واسه رأی ندادن که نظام مردم سالا سه تا ایده مهم وجود داره منطقه شما از نظام مردم سالار فقط همون قسمت مربوط به سالارش رو فهمیدین انقلاب به نظر من در همون گام اول انسان ایرانی رو به مسابقه شهروند سیاسی وارد فضای حیات اجتماعی کرد و بعد خودش تا بیخ وارد اون شهروند شد اینجا تهران انقلاب اسلامی ایران نه کابلی باشه که به اسم دین مردم هیچ کارن و نه پاریس و اصطلاح دنیای لیبرال که به اسم در واقع مردم ارزش سازن درستش این بود که بگی جمهوری اسلامی هم طالبان هم کابل که مردم توش هیچ کارن هم سعی میکنه ادای پاریس رو در بیاره که مردم توش همه کارن ولی حتی تو همه ادا در آوردن هم ریده آقای تطلو و بعد آقای رئیسی میشینه و میشه یکی از مظاهر حالا فرهنگی و استاد محمد رضا شجریان خونه نشین میشه تطلو که به هر حال با خوندن آهنگ های مثل خانم وزیری و بزنم نفت در بیاد واسه خودش یه پا فعال سیاسیه برای همین واسه دوره های بعدی دی جی فسنگری و جمیله هم اگر بیان تو ستادای انتخاباتی چیز عجیبی نیست شش سد و شست و شیش سه تا شیش داره کاندیدا مجلس که میره جیش داره آب میده تپه ها رو توی مجلس هزار ترانت با ست گم و خیش داره از این جمع شاید نماینده مجلس در نیاد ولی قطعا یه مجلس گرم کنه درست حساب میشه بینشون پیدا کرد. راه به مای 20 رو من خب میدونید که آمار نشون میده که حضور مردم نسبت به سال گذشته در صد بالاتری داشت. 45 سال هی میگن آمار نشون میده آمار نشون میده. آمار کجاش داره به شما نشون میده که ما چیزی نمیبینید. من مطالعه ارز میکنم در هیچ نقطه دیگر دنیا چنین اتفاقی نمیفته. چهرا بابا تو همه جای دنیا تا دلت بخواد سیرک رو میندازن ولی خب واسه شرکت تو سیرکای اونا باید بیلیت خرید سیرکای شما نه تنها پولی نیست یک کیک و ساندیس هم جایزه داره شنیدین که برخی از نامزدهای انتخابات مجلس مراسمی برگزار میکنن و در اون شام و نهار هم میدن مگه تو عروسی شام نمیدن خب اینا هم باید بدن دیگه همین که صلاحیتشون تایید شده تو ماتحتشون عروسیه دیگه وای به حال اینکه رأی بیارن موفقترین گروه ها تو کشور تریاکی ها هستن سب تا تریاکی شون هر جا بکنی سال دیگه میشن دویست ولی سب تا نماز کن هر جا باشن سال دیگه سیده در تام نمیشن البته همه تریاکی ها هم آدم های موفقی نیستن بیشتر اونایشون موفقن که وارد دنیای سیاست شدن ماشالا همه پستار هم قبضه کردن چرا مطمئن این که موفقن اونا تیابلیق چهره به چهره بکنن تن به تن خب این نشون میده که طرفدارای تریاک و شیره از طرفدارای شما تریاکی های شیره ای خیلی بیشتره در واقع تو این 45 سال ساقی ها در جامعه کارهایشون از شما آخونده بالاتر بوده بایدی الان با پیغمبر از پیغمبرم بالاتره چون پیغمبر دست کارگر بوسید این دست بیکارم بوسید تازه بیکارش هم از قش بیکارایی معمولی نیست از طیف بیکارای بی آر بی سواد مفتخوره ارزش این خیلی بالاتره. 
شخصی داماد کسی هست خب امیر المومنین هم داماد پیامبر بود آقای ابراهیم رئیسی الان داماد کی هستن داماد آقای علم الهدا آخه این چه زریه میزنی؟ شما چون خودتون میدونی چه موجوداتی هستی واسه همینم هم باید با خداتون وصلت کنی الان رئیسی داماد علم الهدا نمیشد کدوم خرید دخترش رو میدادی نبله بگیره بیل گیتس چون داماد بودن هم چیزی بدی نیست خب خیلی ها شاید نتونم داماد شن شاید این آقایی نتونستن یا اینکه قسمتشون نشده به خاطر همین از این واژه برای تخریب استفاده میکنن نه داماد بودن چیز بدی نیست به شرط که 80 میلیون آدمو به چشم عروس نگاه نکنین بودجه این مملکت هم به چشم جهیزیش نبینی تازه مشکل اصلی اینجاست که شما دوماد کسایی شدید که خودشون دوماد سرخونه 80 میلیون ایرانی هم داماد روحانی بودن هم خودش یه در واقع هنره یعنی حتما باید یه سری آیتم‌ها و توانایی‌ها داشته باشین داره چرا داماد حسن شدن کاری نداره که تو اول هفته برو دخترشو بگی اون تازه جمعه صبح میفهمه بعضی از مردم تصور میکنن که ما خیلی بیخیالی ما هم نه اینکه مثل بقیه مردم بلکه خیلی بیشتر از بقیه مردم رنج میبریم در عذابیم در عذیتیم مردم که از دستتون در عذاب و عذیت کشورهای همسایی هم که از دستتون در عذاب و عذیت هن. اروپا و آمریکا هم که همینطوره خودتون هم که میگین در عذاب و عذیت این. پس وجود تو چه فایده ای داره اصلا؟ ما, ما خودمون خود نصف عمرمون در اون زمان گذاروندیم نصف دوامش در زمان از انقلاب گذاروندیم آره دیگه نصف عمرتون رو خوب اشغال کردید و سیر شدید با نصف دیگه هم الان دارید جلوی اشغال 80 میلیون آدم دیگه رو میگیرید و یادمون هست این قد فرق فراجت مشکلات که اگه بخوام براتون شرح بدم این بیزودی تمام نمیشه بله طبیعیه که فقر و فلاکت و مشکلاتتون زیاد بوده اون زمان چون اون خدا بیامرز بابت آخون بودن به کسی پول مفت نمیداد اصلا من قسم از اول نابودی شاه بود چون این مرد ناجور و آمد بخون گفت دوره مفخری گذاشته است هزار سال از فکر اینا تکان نخورده ولی جالب اینجاست که از این همه فقر و قهدی و فلاکت که تعریف میکنید اون موقع ها بوده همه شما آخونده جون سالم به در بردین و الان افتادین به جون ملت حالا اگر مردم پشت کنن به روحانیت فکر مونید زده انقلاب چه برخوردی با روحانیت خواهد داشت الحمدلله رب العالمین که فعلا اینطور نیست به جهاز این که ما میریم این طرف اون طرف مساج حسینی ها اجتماعات مردم خب مسجد حسینیه که لونتونه یه سر بدون بادیگارد و محافظ با همین لباس برو توی خیابون میبینی همه یه مردم بهتون پشت کردن اونی هم که پشت نکرده اتمالا میخواد جلوش حواله بده خب بس امام پرانی هم داشتیم نظرتون در با این اعتراض مردم نسبت به روحانیت بود امام پرانی؟ بیشتر احتمال میدم اینا تحریف شده از خالل باشه نه دیگه خودتون لباس نامناسب میپوشید میرید تو دل جامعه باعث میشید مردم تحریک شن تیپا بزنن زیر امامتون ناراحتید امامه تحریک آمیز و عبای تنگ و چسبان نپوشید مثل لبنان لبنان که بریم خیلی به ما گرم میگیرن ارتباط دارن حق دارن خب تو بابایی که یه عمر خرجی همه زندگی تو داده بیاد خونه تحویلش نمیگیری؟ یه شایه مطلب بود که سفر شما به انگلیس برای درمان بود درسته؟ نه این هم چندون واقعیت ندار ما البته اونجا که رفتیم یه پروفسوری بود اون ما را دید اما نه ما نه بیمارستانی رفتیم نه درمان پروفسور چی داشته؟ دامپزشکی؟ پزشکی؟ در حقیقت ما برای همون تبلیغ رفتیم در خود لندن، در منچستر، در بیرمنگام جای خوشاب و هواتر و لوکستری واسه تبلیغ پیدا نکردین؟ مردم اتیوپی و اوگاندا و بورکینافاسا و زیمبابه نیاز به هدایت ندارن؟ حالا شما در صفت پشتبانی جنگ فعال بودین زندگی این مسئولی نسبت به قبل تغییر کرده به زمان جنگ؟ سبک زندگیشون؟ نه این چون ربطی هم به این مطلب نداره زمان جنگ زمان قهدی بود آها پس واسه همین بعد جنگ این قهدی زده و افتادین روی سفره و هنوز بعد از این همه بخور بخور سیر نشدین؟ خواجه این مزار هم با عزت حالی کنیم بین مردم شایه شکر روحانیون انگلیسی هستن این شایه رو شنیدین اصلا؟ بله داستان شیعه ممنون میشه اگه بفرم عراجی با این زیر سر خود انگلیسی هست حالا بقیهتون رو نمیدونم ولی این یکی بیشتر بهش میخور از جزیره آدم خورا اومده باشه نه انگلیس این اعضای خبرگان حقوق میگیرن؟ ابدا ما هیچ حقوقی نداریم گاهی از اوقات آخر سال یه هدیه میگن مثلا یه میلیون تومن 
والا این کاری که شما دارید با تاریخ و فرهنگ و هنر و اقتصاد یه ملت میکنید و تو کشورهای دیگه بابتش ساعتی پول میدن شما میخواین حقوقم بگیری؟ پس هزینه زندگی چه ساعتم از کجا تمیم میشه؟ هزینه زندگی و خدا از طریق خدا ازاد میشه بعید هم نیست واقعا تنها کسایی که ممکنه بتونن حتی خدا رو تو آسمون تیغ بزنن و پول بکشن ازش شما آخوندایید دقیقت با برید داری با آجور عربیزت دوستانی داریم که کمک های مردمی هست چرا سختش میکنی؟ بگو همون مفخوری و آویزون بازی و زندگی انگلی دیگه ایران در وضعیت مهاجرت در رتبه هفتم قرار داره یعنی بعد از کشور پر جمعیت جهان و بعد از سه کشور جنگ زده ما هم خب کشور جنگ زده محسوب میشیم دیگه هشت سال از عراق حمله کردن بهمون بعدش هم سی و خورده ای سال از قوم حمله ور شدن به کل کشور من فکر میکنم رابطه دولت ملت هم در طول سالهای اخیر رابطه جنگی شده دست از مردم آزاری برده شما ببینید الان در همه زمینه ها انتخابات دیگه شما در همه زمینه ها میبینید که دولت داره مداخله میکنه شما روزنامه الان مجری و مهمون و کارگردان و تهیه کننده و نورپرداز همه عین خروس جنگی ریختین سر این بنده خدا که به ثابت کنین رابطه ملت و دولت جنگی نیست رابطه خودتون هم اونجا جنگی شد که وزیر سمت هم از عرضه اولین خودرو تمام ایرانی با نام ریرا در اردیبهشت سال آینده خبر شد ریرا شما که خودتون میدونین قراره چه تری بزنید بهتر نبود اسمشو میذاشتین ریدا شما کجای دنیا میتونی خودروی با وزن حالا کار آمدی و ویژگی های خودروی پارس رو بخری مثلا 5000 دلار یه تون وزنش باشه شما اصلا کیلوی هم که حساب بکنی وزن مواد برای این چقدره همین که میدونی این فرغونایی که به اسم ماشین میفروشین و باید این خیار و گوجه و پیاز کیلویی ارزش گذاری کرد خودش پیشرفته به خدا همون کسی که خط به این خط رنگ به این برای ساخته همون خط رنگ پیش و پارس ساخته فقط احتمالا اونجا خط رنگ ساخته واسه شون اینجا شما بودجتون کم بوده خط فازلاب نصب کرده تو کارخونه اون داره خود رو میپوشه هفته دزار یورو مینیموم هشته دزار یورو صد دزار یورو ما داریم خود رو میپوشیم پنی دزار یورو چی میخواین از جونمون؟ هیچی؟ فقط یه خودروی از جونتون میخوان که جون سرنشیناشو نگیره انتظار زیاد یه بوز مجه؟ حالا به خدا گرمنره رو ماه مکان سلام عرض شد آج آقا به به برادر پینوکیو کجا تشریف میبری؟ دنبال یه کاری برای سرمار گذاری هست اتفاقا ما هم دنبال همینیم حاج آقا رسیدی اینجا کجا؟ این مزرعه خاکش جادویی هست فقط لازم سکاتو تو یکی از این سوراخا بکاری فردا از همونجا که سکاتو کشتی یه درخت در میاد که از شاخهاش به جای برگ سکه آفیزونه پینوکیو پولهایش را در گودالی کاشت و شب را به خانه رفت روز بعد که به مزرعه برگشت گودال خالی بود ای وای پولامو دزدیدن کجا میری پینوکیو دارم میرم قبض آب و برقو بدم ببینم تو دلت آب و برق مجانی نمیخواد بذار جنگ تموم بشه بذار تحریما برداشته بشه ای بابا این بنده خدا که نیتشون خیره خدا لعنت کنه دشمنو که نمیذاره پیشرفت کنیم پینوکیو داریم میریم رای بدی با ما نمیای این دفعه فرق میکنه ها جدی میگی سب کنید منم میام به سلامت پسرم رسیدی فرودگاه به هم تکس بده
چطوری درجه دو؟ با من دیگه به جز من و تو دیگه کی تو این استودیو درجه دوه؟ اصلا یعنی چی حالا درجه, درجه دو دیگه بابا شهروند درجه دو شهروند درجه دو ببین خب ما درجه نمیبینی؟ ما شهروند درجه دو ایم دیگه مثلا همین شو همین برنامه ها. هزاران کیلومتر از کشورمون دور هستیم در حالی که آرزو داریم به حسرت اینو داریم که اینو تو کشور خودمون درست بکنیم این یعنی شهروند درجه دو خیلی هایی که از ایران رفتن الان که باشون صحبت میکنیم میگن که ما به هر حال بعد از خروج از کشور شهروند درجه دو توی کشور دیگه ای به حساب میاییم شاید شبیه خود ما توی ایران که با مهاجرین خیلی مثل هموطنه خودمون برخورد نمی کنیم این باعث نمیشه که تو دل سرد بشی برای اینکه از ایران بریم من الان خودم خیلی دل سرد شدم دل سرد الان دارم یخ گرفتن سردی هم مشخص کاملا حالا من اگه مونده بودم ایران الان به جای تو بله. حاج آقا قراعتی نشسته بود جلو آها اسم برنابر هم میذاشتیم به سمت سینا به سمت سینا حاج آقا راجع به سایز سینه کنیزا صحبت میکرد بعد منم مثلا خجالتی بازی در میوردم و لب میگزیدم و گفتم ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید اونجوری یه شهروند درجه یک درسته حسابی میشید ولی حالا چی؟ نشستیم دوره هم مثل چیز خلا و هی میدنایت شو میسازیم چیه؟ جوان های ما که میرن اونور علتش جاذبه اونور نیست براشون زیبا بودن اونور نیست براشون بلکه دافعه اینجا چیزی که باعث میشه از اینجا برن شما دافعه میبینی اونجا؟ نه والا همش جاذبه همش جاذبه است همش جذابیت الان خود من وقتی دنبال این سوژه ها میگردم بعضی وقتا یه چیزایی میبینم که وسوسه میشم همون موقع چمدون رو ببندم زنگ بزنم به موین بگم پاشو با هم برگردیم ایران من دیگه تحمل این همه جاسبه رو ندارم واقعا سخته اللهم سلال این چیه؟ محمد جانم این چیه؟ سلوات دخترونه سلامات پسرونه هم بلدم پسرونه چه جوریه؟ پسرونه اینجوری الله یا اول سلاله خیلی بومسته سیفون نده بعد از سیاست مداره و پزشکا و اقتصاد دانا و معلم ها و بازیگرا آخونده تو کار خال شادونا و اما پورنگ فقط دخالت نکرده بودن که اونم محقق شد بالاخره دوا دوا هی هی دوا با دشمن ها دوا با امریکا دوا با اسرائیل مشتا بیاد دالا آخه این تنها چیزی که دل آدم خوش میکنه به خدا اگه این ریتمیک بودن احمقانشون نبود خیلی خوبه ریتمیک احمقانه آره. اصلا یه چیز مغولاده ای هستش که برای بچه ها اینا رو ببینن خیلی بهتر از اینه که برن بشنن پای روزه و گریه رو ببینن و اعدام توی خیابون رو ببینن و حالا باز این دوتا ابله رو ببینن باز یه خورده آره ما حدقا سوشه داریم مرگ بر اسرائیل مشتو بزن اسماعیل اسماعیل کیه؟ اسماعیل قانی فرمانده سپا قدس ای بابا مگه جشن و شادی نیستیم ای اینا در اوج شادی و شور و نشات هم باز دوباره حرف از مرگ و نابودی و دشمنی و دعوا میزنن اصلا توی ماتحتشون هستن مرگ بر آمریکا سر تو بکن تو ریکا تمیز میشی ایشالله عروس میشی ماشالله عروس شدن مشنگه خب بیا آه آه بگو بگو با من مرگ بر تو مولا سر تو نکن تو شورتا سهمت میشه به زودی چند تا سیفون ایشالله واقعا شاهوکاری هم ادامه بدید خواهش میکنم به این برنامه ها ادامه بدید که ما بتونیم با آفتابه در خدمتتون باشه همراه ما باشید خب شادی خانم مهمون امشب تو شعر بلادی بگی؟ آره مثلا همین طور شعر میگم دیگه نگو چون چشم. از امشب <تصفيق> چون امشب یک شاعر کار درست کشور رو دعوت کردیم که این شاعر کلکسیونه چطور کلکسیون بودنشو وقتی وارد شد بهتون میگم 
فاطمه اختصاری خیلی خوش اومد کتاب هم برای ما آوردی دیگه بله همه شونه فقط دو تا از کتاب ما دو تا از کتاب هایی که باقی مونده چون گفتم کلکسیونه کلکسیونه سانسور محدودیت حذف شدن کتاب چاپ نشدن هم هر اتفاقی که بگیم به عنوان شاعر سر تو آوردن شاعر غیر شاعر فرقی نمیکنه این دو تا کتابی که باقی مونده نابودی کتابایی که قبلا چاپ شده آره دیگه جمهوری اسلامی دیگه این کتاب این کتابو چاپ ایران نیست این یه کتابیه که اخیرا توی نروژ منتشر کردم بدون سانسور و حذف گفتم یه مدل اینجوری هم داشته باشم و اون یکی هم یه دونه است که بعد از فرارم از ایران منتشر کردم ولی اونایی که توی ایران منتشر کردم اون سه تا کتابی که در واقع منتشر شده دیگه نیست یعنی خودم شاید فقط یه نسخه ازش دارم و یعنی حتما براتون می آوردم اونا رو دیگه خمیر کردم تجدید چاپم نشده دیگه کلا نه مسئله اصلا تجدید شاپ نیست مسئله اینه که کتاب اولم که کاملا همون روز اول نمایشگاه اومد روز دوم نمایشگاه نیروهای مختلف ریختن و جمع کردن ارزشی ارزشی دقیقا و اصلا بعدن مال شما رو میدم شاری خانم یک کتاب مال شما است مجوزش رو هم لغو کردن و هر چی کپی از کتاب چاپ اول بود خمیر کردن یعنی اصلا کتاب اول هم اصلا موجود نیست که بعدش من دیگه پی دی اف شو رایگان بود یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب زمینی ها که سال 89 چاپ کردم در واقع ولی کتاب های دوم و سومی هم که توی ایران منتشر کردم اونا هم همین بلا سرش اومد یعنی بعد که دیگه من دستگیر شدم و در واقع همون هول و هوش دیگه مجوز انتشارش رو باطل کردن و دیگه چاپ نشد و همه نسخه هاش هم از بازار و حالا اون انتشارات و اینا جمع آوری شد ولی حالا میدونم که کنار خیابون انقلاب و زیرزمینی و اینا یه سری دوستان انتشاراتی زیرزمینی هستن که دارن این رو به هر حال بنویسن میتونی پیدا کنی به سختی ولی آره بعضی از ایناش پیدا میشه آره اولین باری که بهت گیر دادم یعنی مثلا گفتن این مشکل داره چون به هر اون کتاب رفته مجوز گرفته دیگه اولش آره. آره. اول رفته مجوز گرفته نگاه کردن خوندن گفتن خوبه رفته توی نمایشگاه جمع چی شد این چه جوری اتفاق افتاد نه اصلا لج بوده کسی با قبل از این که اصلا من این مجوز انتشار رو هم بگیرم یعنی در واقع اول من کتاب رو فرستادم به اداره ارشاد که در واقع ما صداش میکنیم اداره سانسور کار دیگه ای ندارن دیگه کارش هم همینه دقیقا و اونا کتاب خوندن گفتن نه اصلا این هیچی غیر قابل انتشار یعنی پسش دادن به کلن پسش دادن به انتشارات بعد دیگه انتشاراتی انتشارات سخنگستر بود مشهد سعی کرد یه سری لینک های بزنه هی اومد به من گفت نمیدونم اینجاشو حذف کن اینجاشو تغییر بده اینجاشو گیر دادن گفتن نمیدونم یعنی چی که نمیدونم این کلمه رو آوردی کدوم کلمه مثلا کدوم کلمه خیلی عجیب بود بر من کلمه ها که میگفتن که اصلا مثلا یادم اون کتاب خیلی ساله بعد خیلی یادم بیاد ولی مثلا یادم اون کتاب گفته بودن که چسبیده ام به واقعا تو با همه چیزم یعنی چی با همه چیزم چسبیدم به تو؟ خب و حالا من یه ذره تغییرش دادم بعضی جاهای کتاب رو با بعضی از چیزا هم گفتیم نه همه چیزا با بعضی از چیزا و این رفت و یه عالمه سانسور شد یه عالمه قسمتاش سانسور شد آورد پس آورد انتشارات گفت خیلی خب این سانسورا رو اعمال کن تا ما مجوز رو بگیریم و منتشرش کنیم من اونجا گفتم خیلی خب باشه من حالا این کلمه ها رو در میارم بعد به جای کلمه که در وردم سه نقطه گذاشتم مثلا بودش که عجب جاخالی سه نقطه بدی بود <تصفيق> 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 و 
بعدا این مجوز انتشار ما گرفتیم و چاپ کردیم برای روز اول نمایشگاه که میخواستیم که نمایشگاه تهران که قرار بود کتاب بیاد برای اولین بار من اومدم صد تا کتاب از انتشارات گرفتم با بچه ها دوستام نشستیم توی یه اتاقی تمام این جاخالی ها رو با دست پر کردیم <تصفيق> خیلی با معذب بود یه نفر با آیستاده بود مثلا میگفت صفحه دوازده بوسه صفحه پونزده بقل لخت چیزایی که سانسور می شده بوسه لخت آره مثلا خدا 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 رو آره مثلا من به عنوان شاعر حق ندارم راجع به خدا با یه دیدگاه دیگه صحبت آه. کنم تو باید همون دیدگاهی که اونا قبول دارن, اونا قبول دارن. آره یا مثلا حتی سجاده کلمه سجاده خب بالاخره خدا برای من یه چیزی که میتونم از دیدگاه های مختلفش هر کس بر اساس درک و آره ولی خب برای اونا مثلا خدا نباد من موجود باشه که مثلا میخنده یا <تصفيق> حالا هرچی خنده دار ترین چیزی که از تو شعرت کشیدم بیرون سانسور شده خنده دار ترین یا حالا احمقانه ترین انقدر چیزای احمقانه سه نقطه خن... انقدر سه نقطه خارج کردم <تصفيق> آره انقدر سه نقطه ولی مثلا یادم یه چیزایی بود که اصلا معنی حتی اروتیک نداشت حالا مثلا لب ساحل لب لب کلمه لب اونجا بوده ساحل هم اسم دختر دیگه برای لب ساحل بچه ها برای از هر چیزی ممکنه تحریک بشه اصلا من ذهنشون رو بعضی وقتا فکر میکنم چه ذهن فعالی دارن یعنی چه چیزایی رو ملاقه نمیتونه باشه اون فعال فقط بیش فعال آره بعضی وقتا یه چیزی رو میونه کلامت بگم یادم یه انیمیشنی رو ساخته بودم برای تبلیغات برده بودن انیمیشن رو مجوز بگیریم گفت نه آقا این مجوز نمیگیم بچه شیرخوره گفتن چرا میگن بچه شیرخوره خیلی خوشگله نمیگن مامانش کیه <تصفيق> به خاطر اینکه بچه خوشگل بود ممکنه بعدا اون آدم های مریض به مامان بچه فکر کنن کلا انیمیشن رو حذف کردن به سانسورش کردن دیگه لب ساحل که جای خودش داره پستان گاف رو هم بر من پستان گرگ رو هم اینا سانسور کردن دیگه مال گاف که گنده ترم هست و به هر حال برشی خیلی خوبه به هر حال اینا نشون میده که ما چه چیزهایی رو نباید بشنبیم ببینیم و بفهمیم به دیدنشون چه عواقه بیرو داره حالتون کتاب که بر ما آوردی این کلام ها هست یا نه؟ اینا کتاب های کتابای بدون سانسوره اینا دیگه بدون سانسوره یا سانسور اصلا لازم نداره میخوام ببینم خودت سانسور کردی یا در واقع میشه که همه اون سه نقطه ها رو ما اینجا میتونیم با فراغ بال بخونیم و چیزی هست که واقعا وقتی آدم تحت سانسور زندگی میکنه و میخواد بنویسه بعضی وقتا این سانسور درونی میشه یعنی سعی میکنی که خودتو در مرحله نوشتن سانسور کنی که این واقعا یکی از جنگای من با خودم بود که نه آقا بنویس اصلا مهم نیست که نشه منتشر بشه در نزج من یه عالمه شعر داشتم وقتی از ایران خارج شدم اینا رو منتشر کردم که در ایران اصلا نرفتم سراغ منتشر کردم به خاطر که نمیخواستم قل و قم بشه نمیخواستم بچه های منو دست و پاشون رو ببرن مم. بعد بذارن توی کتاب در نتیجه این شعرها یه سری از شعرهای دست نخورده است, نخورده است. که خیلی هم مورد نخورده. توجه خیلی از خواننده ها و کارهای زیبایی هم ازش منتشر شد <تصفح> آره خیلی خواننده ها بعضی خواننده ها کتاب های منو میخونن و حالا به اون صورت میان سراغ من توی خونم قریب بی وطنم میخوام این با کردم و اینم موقعیت خوبیه که مخاطبایی که ادبیات داره با مخاطبایی که موزیک داره یه مقدار گاهی متفاوته وقتی تو وارد موزیک میشی به عنوان یه نویسنده با یه سری مخاطب دیگه روبرو میشه خب یه دنیای با... دیگه است یک فضای آره. دیگه است البته تو زیادم فکر میکنم با هنرمندای مختلف کار کردی بریم یه سر به اتاق فرمان برمیگردیم این راجع به این قضیه صحبت میکنیم
همچنان در خدمت شاعر عزیز هستیم حالا تو سانسورا به کنار زندان هم رفتی آره زندان رو بگو حالا ما داریم با یه تنده و این خاطرات تلخ واقعا دردناک و آزاردهنده است ولی همونطور که قبلش صحبت کردیم معمولا بعد از گذشته یه مدتی برای خود طرف هم خنده داره این همه حماقت این همه بلاحدی پستی رو چند روز پیش خوندم یکی از فعالان بسیار پرتلاش نوشته بود میگفت احمقانه تر از این که یک نفر رو برای مو بندازن زندان انگار که برای دست و پا یه نفر رو بگیرن بندازن زندان مال تو چی بوده؟ آره من چند بار زندانی شدم دیگه من یه بارش رو میگم یه بارش رو تعریف میکنم که بدترین بارش بود در واقع 2013 یا 94 میشه دیگه درست آره من رو دستگیر کردن یعنی در واقع من اصلا انتظار نداشتم از سر کار اومدم خونه اولین بار بود یا اتفاق افت؟ دومین بار بود اولین بار سر, سر کتاب اولم و در واقع وبلاگی که داشتم سال 2010 بود که ام. بعد همین سانسورا رو که اضافه کرده بودم و بعدش اومده بودن ریخته بودن کتاب جمع کرده بودن و اینا اونجا بعدش من دستگیر شدم و اینا ولی 2013 خیلی اصلا عجیب غریب یعنی اومدم خونه یه حد هنوز از ماشین پیاده نشده بودم یه حد دیدم در پارکینگ جلوی در پارکینگ یه ون پارک کرد و یه حد پنج شیش نفر شیش هفت نفر با اسلحه و لباس شخصی البته ریختن دور ماشین رو میکوبیدن به پنجره به شیشه ماشین شاعر. که بیا بیرون شا... نه قاچاخچی نه آدم کشت دقیقا اصلا کسی... انتظار نداشتم بعد دیگه حالا کوتاهش کنم خیلی وارد جزیات اینا نمیشم دیگه من رو چشمند بسته و دستبند بسته دقیقا شبیه یه آدم جانی انگار مثلا بمگذاری کرد اینا ها آره من رو با وسایلم با هر چی وسایل تو خونه داشتم نمیدونم لب تا با کتاب و دفتر و هر چی که میتونستن بردارن بردن یه جایی که چش بسته بودم نمیدونستم دیگه که بعدا فهمیدم اینجا زندان اوینه و توی انفرادی بودم 38 روز انفرادی بودم و هر روز هم تحت بازجویی بودم برای کتاب ها از کل زندگیم از لحظه که به دنیا اومده بودم از ورزشگاه رفتنم که با در واقع میکاپ یه دفعه ورزشگاه رفته بودی آخه خون به پا شده بود اون اونم یکی دو تا پسرونه کرده لباس پسرونه پوشته بودم زیاد رفتم ورزشگاه خیلی فن فوتبال و اینا بودم ولی خب یه بارش خیلی سر صدا کرد و سر اون نمیدونم سر شعرام سر کتابام سر فیلم سازیم نمیدونم هر کاری که کرده بودم که هیچ وجود داری آره دقیقا اصلا چرا هستی <تصفيق> چرا مخصوصا که مثلا من یه زن بودم و در سیستم اینا مثلا زن باید سریع ازدواج کنه و بچه بیاره و چه معنی داره اصلا تو نمیدونم سفر, سفر خارجی رفتی بدون نمیدونم اجازه هیچی آه. اصلا چرا چرا سوئد بودی نمیدونم چی کار کردی سوئد هر تو یه بار دیگه هم از ایران خارج شده بودی یعنی یه بار خارج شدی بعد برگشتی آره خب من رفته بودم جشنواره شعر دعوت شده فستیوال شعر دعوت شده بودم. بودم. رفته بودم. بمونی. نه 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 فستیوال شعر دعوت شده بودم و یه ذره بیشتر موندم از فستیوال در واقع یه <تصفح> <تصفح> یه ماه ت... کم از یه ماه موندم و یه ذره اروپا رو گشتم و اینا ببینم میتونم مثلا بمونم اصلا دوست دارم یا دوست ندارم چطوریه بعد دیگه دیدم نه دوست ندارم برگشتم <تصفح> 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 سوئد بودم آلمان بودم برگشتم ایران و عشقی که به ایران داشتی واقعا دوست داشتم ایران زندگیم تو ایران خیلی خوب بود حالا علاوه بر این همه اذیتی که میکردن ولی خب من مثلا ماما بودم دیگه شغلم مامایی بود برای خودم سر کار میرفتم دوستان بودن زندگی داشتی زندگی دقیقا خانوادم بودن ایران همه چیزایی که دوست دارم و واقعا شاد میکرد من اصلا زبان زبان فارسی اصلا من به فارسی می نویسم به فارسی کتاب چاپ میکنم و آره برگشتم ایران و بعد 
یه ما دو ما بعدش دستگیرم کردن یه جوری که دیگه از همه این حرفا رو فاکتور بگیرم آره به خاطر حضور در جشنواره که اون هم میگم دیگه اون هم یک بهانه که هر دفعه میریختن توی خونه و میگرفتن میبردنت خود بهانه اولیش کتاب بوده مثلا اصلا ببین من فساد فل ارز بوده چی بوده آخه واقعا اونجا دقیقا من همین سال من همین بود تا 20 روز در تمام بازجویی ها من میپرسم آقا شما چه مشکلی دارین چی میخ... من چی کار کردم دقیقا که انقدر رو اعصاب شماست ولی خب مثلا من یه فیسبوک داشتم که اون زمان صفحه فیسبوک هم خیلی پربازدید بود و با خاننده های مختلف کار کرده بودم خاننده هایی که خارج از ایران هستن شعر هم شعر هایی بودن که خب واقعا از خط فکری جمهوری اسلامی تبعیت نمی کنم دیگه من واقعا اون چیزی که اعتقاد دارم اون طرز زندگی که اعتقاد دارم اون چیزی نیست که اونا میخوان و وقتی تو همه اینها هستی و بعد با زندگیت هم داری اینو نشون میدی یه زن مستقل نمیدونم میگی آدم باید آزاد باشه باید پوششش باید آزاد باشه اگه دلش میخواد ازدواج کنه دلش نمیخواد نکنه دلش میخواد بچه بیاره دلش نمیخواد نباید این نقش زنانه و مردانه برای ما انقدر پررنگ بشه و به همون دیکته بشه وقتی داری این حرف رو میزنی خب این برشون و, و فالوئر هم داری و طرفدارات هم مثلا اینو علاقه دارن اون نوع شعری که من حالا منتشر میکردم شعری بود که مخاطب جوان بهش علاقه من بود خاننده ها میمدن سراغم به صورت موزیک وقتی کار میشد خب یه سطح بیشتری از مخاطب اونو میدید و همه اینا برای اینا فشار بود یا حتی همون میگم ورزشگاه رفتن هم مثلا چرا باید تو مثلا بری ورزشگاه و بگی اینو حالا رفتی رفتی چرا باید بگی چرا باید هی بگی که آره ما باید بریم ورزشگاه اصلا اگه خفه خون میگرفتم من خانه کودکیم را گشتم خاطرات قدیم را گشتم مست دنبال بوی پیر رد به پای نسیم را گشتم سر کشیدم به قصه حسنی لذت زهر داغ و آتنی همه را هی به یاد آوردم تا مرا باز هم صدا بزنی نه. خانواده چه جوری برخورد کردن با این اتفاق با این تبعید اجباری با این بیرون رفتن با این ترک وطن که برای خودتم اینقدر سخت بوده بود دوری از زبان و فرهنگ و مردم و همه اینها این آره. خانواده چه جوری باش کنار اومدن بیچاره چی کار کنن دیگه مجبورن کنار بیان من یه دونه بچم و پدرم من فوت شده وقتی که خ... آره وقتی هنوز من به دنیا نیمته بودم و مامانم منو باردار بوده پدرم فوت میشه مامانم ازدواج نمیکنه من و خانواده ما من و مامانمیم و حالا یه عالم خاله و دایی و مامان بزرگ و بابا بزرگ و اینا همه که خیلی وابسته ایم و این اتفاقی که برای من افتاد خب خیلی سختتر بود شاید برای خانوادم برای مامانم مخصوصا یا اومدن من فرار کردنم از ایران که خیلی هم ساده نبود حالا من قبلش سوئد بودم ولی بعد که میخواستم بعد که حکم 11 سال و نیم زندان و 99 زر به شلاق بر من اومد من دیگه احساس کردم که دیگه نمیتونم دیگه, دیگه. <تصفح> دیگه هیچ جوره نمیشه یعنی باید یه راه دیگه پیدا کنم 11 سال زندان و 11 نب... سال و نیم اون نیمش خیلی مهمه نیم. خیلی حالا حساب کتاب خیلی دقیق اون که دیگه که قشنگ زندان کردن آره 99 زر به شلاق آره به خاطر همش به خاطر کارهای نویسندگی و برای قلم شعر حالا تمام اینایی که گفتی الان برای هر کدوم از این سالهایی که تو محکوم شدی اون روزها یکی از این شعرا رو بخون که ما بفهمیم چی بود چی بود اونی که یازده سال می دادن براشو بخون برای واقعا کاش خودم می دونستم یعنی انقدر دلایلی که انقدر امیدوارم هیچ کسی نره توی دادگاه انقلاب و هیچ کس جلوی این قاضی هایی که واقعا هیچ سوادی ندارن نیسته ولی واقعا شما اصلا می تونی هزاران برنامه ازش در بیاری دارم دارم میارم اگه, اگه زفت بشه یعنی این قاضی من قاضی موقیسه نمی تونست از رو بخونه شعر منو یعنی 
همه هی شروع کرد گفت شب شب بلند بلند شب بعد دیگه منشیش بلنده مونده بوده منشیش گفت آقا حالا فلش کنیم یه محکومش کنیم بلش کنیم شعر رو که نمیفهمیم که واقعا اصلا کاری ندارن که تو شعر رو بره بخونم من که نمیفهمم اینو محکومش کنیم من نزدیم زنده این رو مثلا افتیم چجوری این تعم شیرین ادارت یکی از شعرها رو با سمون بخون حال کنیم برشش ولی من باید کتاب داشت داشتم از حفظ که نیستم واقعا؟ این همه شعر گفتم این همه سال از این کتاب مخواهی بخونی یه داری واقعا یه دونی مخواهی شکست نفس کنی نه باقا کن کتاب یکی از کتاب ها یه فال به من فال میگیرم این بوت بزرگ خوبه؟ حال فاطمه یه اختصاری یه شعری که خیلی دوستش دارم و انتخاب کنم. تهران و بوی ذرت مکزیکی و غروب تهران و چند خاطره افتضاح و خوب تهران و خط متر تجریش تا جنوب این شهر خسته را به شما می سپارمش تهران سکته کرده از هر دو پا فلج تهران وصل پینه شده با خطوط کج تهران تا همیشه ترافیک تا کرج این شهر خسته را به شما می سپارمش من روزهای خونی و پر التحاب را من سطلهای سوخته انقلاب را بر سنگ فرش کهنه بسات کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم من خش و خش رفتگر از صبح زود را سیگار بهمناری غرق دود را من هر که عاشقم شده بود و نبود را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم بلوار پر درخت ولی عصر تا ونک نوشابه های شیشه ای و تخمه و پفک کابوس های هر شب از درد مشترک یک روز می رسد که فراموش می شوند تنهاییم نشسته میان اتاق ها بر بیست و هشت سالگیم جای داغ ها گریه نمی کنم همه اتفاق ها یک روز می رسد که فراموش می شوند بسیار زیبا بسیار عالی این شعر رو کسی اجرا کرده بود؟ بله خانم آره شادی شادی امینی اینو من شنیده بودم و اجرای فوق العاده زیبایی هم داشت دمت گرم ممنون و متشکر اما حالا جدا از هدایایی که برای ما آوردی و شعر زیبایی که خوندی و حال داری بهمون یه مسابقه هم داریم که باید تو شرکت کنیم و اطلاعات عمومی رو ما محک بزنیم ببینیم واقعا به درد شاعری میخوردی یا نه جایزش چیه؟ جایزش جایزش رو بعدا اگه بردی بهت میگیم همین فاطمه جان ما مسابقه رو بر اساس شخصیت و موقعیت و دانش و کار و یعنی خیلی مرتبطه به مهمون برای همین ما از جغرافی برای تو انتخاب کرد جغرافی خیلی خوبه جغرافی که خیلی خوب بوده من ولی نه بگم یکی از تصانیف خیلی خیلی خوب و شعره؟ اسم شعره؟ تصنیف تصنیف قدیمیه ولی خب شعرش خیلی زیبا خیلی داری رو نمی خیلی داری چیزی همین جوری باید حدس بزن همچه حالا یه چیزی بگو بردی از یادم خیلی بردی از یادم واقعا بردی از یادم سینا با این صدا لطف کنید اولی رو این نبود بردی از یادم نه 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 اولی رو باز کنید این چه 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 ساعتی از روز غروب غروب همیشه واسه من صبح نه حداقل روز ساعتش رو تشخیص داد روزه آره روز یه جورایی غروب هم روزه دیگه غروب قبل از شبش این دیگه این داره حالا روز حالا روزه روز روز یه روز میای نه نه یه روز کیه در یه روز سرد پای سحر آها سحر حالا حال بعدی بعدی رو ببینیم بابا با این راهنمایی کردن تو رو خدا پدر برو درم مرغ سر میگو بچه ها واقعا مهلت نمیدن از پوش و زفاقت بچه های ما محسن به همون جایی مرغ سر حالا بعدی رو بذاریم چیه آه مرغ سر نه جونه من باز کنید سر من بخواهم اینه ناله سر کنه چه جوری میخواستم ناله سر کنه 
ناله سر کن خب خوبه خوبه خوب بحال در آورده بودی واقعا ناله سر کنه خیلی خوب یعنی ناله سر کنه رو نشون داده بودی من گفته بودم سر کنم میدونی که ما مشهدی ها به تراش میگیم سر کن تراش میگین سر کن خب مرغ سحر ناله به تراش به تراش ناله به تراش میتونست یه عکس خب ببین فاطمه جان تو به بچه های بند باختی آها من آماده بودم ببرم اصلا با اون گفت مرغ سحر این گفت مرغ سحر میخونی هم بلدی بخونی جایزه ندین ندین ولی جایزه چیز دیگه چلو کباب دوست داری؟ دوست دارم چلو کباب دوست داری؟ چلو کباب دوست داری؟ تشویقش کنی؟ حالا یه مرغ سحر هم برامون بخون؟ نه صدام خیلی برده خیلی خب پس برم مرد سر نال سر کن داغ من آخر دمت گرم و ممنون از حضور توی سرمان همراه ما باشید دوستان اما رسیدیم به مهمونای ویژه بخش موسیقیمون گروه مورد علاقه من و همینطور مورد علاقه شما واقعا. بلند کار فوق العاده زیبایی رو آماده کردن به نام گل پامچال عزیز من همین الان اعلام بکنم که اگر برنامه رو به صورت آنلاین میخواین تماشا بفرمایید میتونید از یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و کجا دیگه؟ توییتر توییتر حالا دیگه همه اینا میتونید به صورت آنلاین برنامه رو تماشا بفرمایید کانال یوتیوب من با ویدیوهای پشت صحنه و ویدیوهای متفرقه و در رابطه با برنامه امشب هم اگر نظری دارید میتونید زیر پستایی که شری جان توی پیج خودش و من توی پیج خودم میذارم نظرتون رو بنویسید ممنون شبتون بخیر Thank you.